Hello friends, my name is Yogesh Yogendra. I am a problem set at Hacker Earth and an incoming software engineer at Ecolite Digital. Okay, so before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has course designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first six months and helps you becoming a full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay. Let me tell you about the Launchpad initiative. Okay. So Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to the channel. So today we are going to talk about a very important topic. And the name of the topic is Time and Space Complexity. Okay? So we are going to have a very good discussion today. Because... DSC series हम start किए हैं, array is complete हो चुका है, strings भी मतलब array and string मोटा मोटी almost over हो चुका है, so what I thought is that before starting any data structure that is linked list हो गया, queues हो गए, stacks हो गया, hashing हो गया, ये सब start करने से पहले मैं सोचा ये बार time and space complexity का थोड़ा छोटा मोटा ज्ञान दे दूँ, जिससे तुम्हें यार इसके बारे में पूरा clear cut समझ आ जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बाकी data structures के बारे में � मैं रखूंगा बहुत अच्छे से बता दूंगा राइट सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल हाई रिकमेंड यू ऑल टू गो एंड चेक इट आउट आवर प्ले लिस्ट देर यू कैन सी दैट द वीडियोस आर रिलेटेड टू जावा कलेक्शन सी प्लस एस टी एर ऊप्स कॉन्सेप्ट सी प्लस प्रोग्रामिंग पाइथन प्रोग्रामिंग सो डेफिनेटली गो एंड चेक आवर चैनल राइट और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना बिकॉज सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करोगे तो हमें न्यू वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा ठीक है और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और लाइक मारना लाइक नहीं मारोगे तो मजा नहीं आएगा लेट स्टार्ट द वीडियो so uh, first of all I am starting with what is time complexity, why it is used, some examples, these are going to see them So now you have to write a program, so you are writing some code, you are writing some code, okay? कुछ कोड लिखोगे और कोड का सीन क्या होता है तुम उसे अपने अपने प्रोग्राम जो तुम्हारा प्रोग्राम है तुम उसे अपना कंप्यूटर में चला दोगे राइट तुम अपने सिस्टम में चलाओगे और वो थोड़े देर में रन करके तुम्हें आउटपुट दिखा देगा राइट तो अब बताओ जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ जैसे तुम्हें यार बोला गया तुम यहाँ पर खड़े हो यू आर स्टैंडिंग एयर तो तुम्हें यहाँ से भाग के जाना है कॉलेज तुम कॉलेज गए मान लो दस मिनट की दूरी में कॉलेज है वो मुझे नहीं पता मैं मान के मुझे टाइम नहीं पता मैं दौड़ के कॉलेज गया और फिर वापस कॉलेज से दौड़ के वापस अपने घर आ गया तो मैं देखूंगा मुझे टेन मिनट्स लग रहे हैं ठीक है टेन मिनट्स लग रहे हैं तो ये क्या था हमारा टाइम था ना कि मुझे यहां से वापस यहां जाना है फिर वापस घर तक आना तो कितना टाइम लग रहा है सिमिलरली मैं कुछ कोड लिखता हूं आई एम रनिंग सम कोड इन आर सिस्टम उसे कितना टाइम लगेगा रन होने में दैट इज टाइम वो हमारा टाइम हो गया उस कोड का रन होने का एग्जीक्यूट होने का बट तो फिर हम लोग यार एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे एक टर्म को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डायरेक्टली कोड को सिस्टम में रन करो देख लो कितना टाइम लग रहा है पॉइंट फाइव सेकंड लग रहा है पॉइंट सेवन सेकंड लग रहा है या वन सेकंड लग रहा है देख लेंगे बस प्रोग्राम को कितना टाइम लग रहा है रन होने में एग्जीक्यूट होने में बट तो फिर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसा वर्ड क्यों हमारा निकाला गया तो कोई रीजन होगा ना यार तो अब देखो मैं मान लो बोलता हूं कि तुम्हारे पास दो प्रोग्राम है राइट तो एक प्रोग्राम बोलता हूं मैं थोड़ा फास्ट है ठीक है वो मैं ऐसे मैं अज्यूम करता हूँ एक प्रोग्राम फास्ट है प्रोग्राम नंबर वन एंड प्रोग्राम नंबर टू थोड़ा स्लो है ठीक है एल्गोरिदम ऑफ दिस फर्स्ट वन इज लिटल बिट फास्ट दूसरा वाला थोड़ा स्लो है मैं क्या किया इस वाले को स्लो कंप्यूटर में रन कर दिया इस वाले को मैं फास्ट कंप्यूटर में रन कर दिया सिस्टम और स्लो और इस वाले केस में सिस्टम और फास्ट तो इस वाले केस में जब सिस्टम स्लो है तो फास्ट प्रोग्राम का भी आउटपुट हमारा दिखेगा ऐसा कुछ मान लो पॉइंट सेवन सेकेंड दिखा रहा होगा और स्लो प्रोग्राम को मैं फास्ट कंप्यूटर में चला दिया तो हो सके यार इसका जो टाइम दिखा रहा होगा पॉइंट नाइन दिखा रहा होगा तो फिर यहाँ तो हम लोग यार डिसाइड ही नहीं कर पाए ना कि कौन सा प्रोग्राम फास्टर था पहला वाला फास्टर था मैं अज्यूम किया था बट स्लो कंप्यूटर के होने के कारण प्रोग्राम का टाइम थोड़ा कम ले ली स्लो लिखा हो ना यार तो ये वाला जो स्लो है बेसिकली बोल सकते हैं 
इसको मैं थोड़ा पॉइंट नाइन सेकेंड लिखता हूँ उल्टा लिख दिया ठीक है बिकॉज मुझे जो एग्जाम्पल समझाना था वो यहाँ पर नहीं हुआ मैं यहाँ पर पॉइंट सेवन सेकंड लिखता हूँ सो दिस कंप्यूटर दिस प्रोग्राम वॉज फास्टर मतलब ये बहुत जल्दी रन कर जाना चाहिए बट ड्यू टू स्लो कंप्यूटर इसे पॉइंट नाइन सेकेंड लग गया रन होने में और ये वाला प्रोग्राम क्या स्लो है बहुत स्लो है बट जो जो तुम्हारा कंप्यूटर है वो बहुत फास्ट है उससे जल्दी यार ये बहुत जल्दी रन कर गया रेडी इन पॉइंट सेवन सेकेंड्स तो यहाँ डिस्टिंग कैसे करेंगे कौन सा कोर्स कौन सा तुम्हारा एल्गोरिदम फास्टर है कौन सा एल्गोरिदम स्लोअर है बिकॉज मैं एज्यूम किया था राइट मैं डायरेक्टली ये लास्ट आउटपुट देकर समझूंगा ना कि कौन सा फास्टर कौन सा स्लोअर है बट तो फिर यार देखो यहाँ पर ये तो सिस्टम डिपेंडेंट हो गया कौन सा सिस्टम स्लो है कौन सा सिस्टम फास्ट है बहुत इश्यू होगा ना मैं कोई प्रोग्राम लिखा मैं बोलूंगा ये मेरा कोड फास्टर है मैं किसी को सेंड किया वो स्लो कंप्यूटर में चला दिया वो बोलेगा यार ये तो एकदम बेकार कोड तुम लिख कर दिया मतलब तुम स्लो चल रहा है तो मतलब वही मैं बोल रहा हूं कि इट इज सिस्टम डिपेंडेंट कि सिस्टम में डिपेंड कर जा रहा है कौन सिस्टम स्लो है फास्ट अकॉर्डिंगली हमारा कोड का आउटपुट दिखा रहा होगा कितना टाइम लग रहा है उतना टाइम लग रहा है सो दैट्स व्हाई अ ग्लोबल थिंग इज इंट्रोड्यूस दैट इज द नेम इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है तो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि बोला जाएगा यार एक ग्लोबली एक एल्गोर बोला जाएगा कि ये एल्गोरिदम का ग्लोबल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना है इस एल्गोरिथम का ग्लोबल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना है ऐसा बोला जाएगा जिससे वो किसी भी कंप्यूटर में रन करे विद रिस्पेक्ट मतलब वो डिपेंड नहीं करेगा किसी सिस्टम में उसका कॉम्प्लेक्सिटी इतना रहेगा मैं उसे ऐसे बोलूंगा ठीक है तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बोलूं कि हम लोग इंडिया में रहते हैं ओके सो वी लिव इन इंडिया तो यहाँ पर कुछ बंदे हिंदी बोलते हैं कुछ बंदे तमिल बोलते हैं कुछ बंदे बंगाली बोलते हैं ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं राइट तो हिंदी वाले को तमिल नहीं समझ आएगा तमिल वाले को गुजराती नहीं समझ आएगा इसलिए हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश यूज करते हैं राइट सो वी यूज इंग्लिश सो दट एवरी वन कैन अंडरस्टैंड ठीक ग्लोबल लैंग्वेज हो गया एक तरफ से कि ऑल द पीपल ऑफ आवर इंडिया Will understand English, right? तो ये global language हो गया तो similarly in time complexity as well. यहाँ पर हम लोग को system dependent नहीं था रहना था यहाँ पर system dependent हो जा रहा था right? So system को depend यहाँ पर नहीं करवाना है तो हम लोग एक global चीज निकाल रहे हैं जिसका नाम है time complexity, okay? So why it is used? I think I have already cleared you. मैं बोलते बोलते बता दिया why it is used. हम लोग क्यों use किए Because as a global treat किया जाएगा तुम किसी भी computer में चला उसका time अगर मैं बोल दू ये एल्गोरिदम है तो ये complexity हो रहा होगा That's it, okay? So हमारा कुछ एग्जाम्पल्स तो तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तीन तरीके होते हैं बिग ओ होता है बिग ओ नोटेशन बिग ओमेगा नोटेशन बिग बिग ओमे ओमेगा नोटेशन बिग थीटा नोटेशन बट वी आर नॉट गोइंग टू सी द ओमेगा एंड थीटा बिकॉज़ ये ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं बिग ओ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिग ओ मतलब हो गया अपर बाउंड बिग ओ हो गया अपर बाउंड ठीक है अपर बाउंड मतलब यार मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा एक एल्गोरिदम को रन होने में दैट इज नोन एज बिग ओ बिग ओ क्या करता है हमारा अपर बाउंड देता है वरना थी, बिग थीटा और बिग ओमेगा है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है बिकॉज ये तुम्हारा ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से पूछा नहीं जाता कि बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ओमेगा तुम्हें बिग ओ बताना पड़ेगा ओमेगा थीटा नहीं बताना पड़ेगा इफ यू वॉन्ट टू नो दिस यू कैन सर्च इन द गूगल राइट सो आई विल एक्सप्लेन यू बिग बिग ओ तो कुछ एग्जाम्पल लेते जैसे बिग ओ ऑफ एन हो गया बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर हो गया बिग ओ ऑफ लॉग एन हो गया मैं ऐसे ऐसे कुछ बता सकता हूं तुम्हें ओके तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं बट बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम्पल लेट मी शो यू समथिंग तो तुम्हें बताना है कोई एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है जिसका कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ एन बिग ओ ऑफ एन और एक प्रोग्राम है जिसका लिखा हुआ है बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर एक लिखा हुआ है बिग ओ ऑफ लॉग एन ठीक है मैं तीन प्रोग्राम लिखा हूं तीनों का अलग अलग है कॉम्प्लेक्सिटीज तो कौन सा फास्टर हुआ कौन सा एफिशियंट हुआ एफिशियंट मतलब जो फास्टर होगा एफिशियंट होगा राइट तीनों में से फास्टर कौन है कौन स्लोअर कौन है ये हम लोग कैसे डिस्टिंग करेंगे अगर तुम लोग अगर बेसिक ग्राफ का नॉलेज होगा तो तुम लोग जानते हो गए जो बिग ओ ऑफ एन है वो इस तरह कुछ ग्राफ होता है एन स्क्वायर को बोल सकते कुछ इस तरह हो जाएगा लॉग एन को बोल सकते कुछ इस तरह हो जाएगा तो ये मैं बोल दिया अगर मैं इसको लॉग एन बोल दिया ये बीगो ऑफ लॉग एन हो गया इस वाले को मैं बीगो ऑफ एन बोल दिया इसको मैं बीगो ऑफ एन स्क्वायर मान लो बोल दिया तो सब यहां पर सबसे एफिशिएंट एल्गोरिथम कौन सा होती है इनमें से छोटा ग्राफ ऑब्वियस होता है लॉग एन का यहां अगर मैं टाइम लिख दूं यहां मैं टाइम लिख दूं यहां पर तो यार ये ज्यादा दूर ज्यादा दूर जा रहा है कम समय में राइट ये कम समय ले रहा है सो वी कैन से दैट लॉग एन जो हमारा वो सस्ता है मतलब बहुत फास्ट है सो वी कैन से दैट लॉग एन इज फास्टर सो स्मॉल करो इज ऑर्डर ऑफ एन फिर ऐसे लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ठीक है तो सबसे ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो गया उससे ऑप्टिमल ऑर्डर ऑफ एन उससे
एन स्क्र और एन दो टर्म्स आ रहे हैं ठीक है डिपेंडिंग ऑन एन एन डिपेंडेंट कौन है एन स्क्र एक एन तो मैं क्या बोला अपर बाउंड देता दैट इज हायर लिमिट तो हायर लिमिट कौन हो रहा है एन स्क्र हो रहा है सो so, इसका आंसर क्या हो जाएगा बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर मैं ये कॉन्स्टेंट को मतलब गोली मारो कॉन्स्टेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट यू हैव टू सी द डिपेंडेंट की एन डिपेंडेंट वाले बंदे हैं उनमें से देखो बड़ा कौन सा है उसका आंसर मिलेगा दो यहां देखो यार लॉग एन लिखा हुआ है एन लिखा हुआ है फिफ्टी एन और सिर्फ लॉग एन तो फिफ्टी ईयर कोई यहां पर इश्यू नहीं है फिफ्टी ईयर सिर्फ ये कॉन्स्टेंट है ओके सो उसको हम लोग बिगो में नहीं लिखते कॉन्स्टेंट वाले पार्ट को लॉग एन और एन है तो यहां पर बड़ा कौन हुआ एन हो गया मैं बोल सकता हूं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन इस वाले केस में एन क्यू प्लस एन स्क्र प्लस एन तो बड़ा कौन है एन क्यूब तो इसकी केस में जाएगा ऑर्डर ऑफ एन क्यू ठीक है बीगो ऑफ एन क्यू इस वाले केस में देखो मैं डिवाइड कर रहा हूं बट वो कॉन्स्टेंट है ना फर्क नहीं पड़ता तो यहां पर क्या हो जाएगा बीगो ऑफ एन स्क्र क्योंकि एन स्क्र बड़ा तो मैं डिवाइड भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दैट इज दी कॉन्स्टेंट पार्ट ओके सो यहां पर हो गया एन स्क्वायर तो यहां पर देखो अगर मैं कुछ एग्जाम्पल तुम्हें तो दिखाऊं जैसे मैं तुम्हें तो दिखा रहा हूं तो जो हायर लिमिट होगा उससे हम लोग बीगो में लिख रहे होंगे दैट्स वो बी एन स्क्वायर एन एन क्यू एन तुम्हें दिख सकता है राइट चलो हम एक प्रॉब्लम बताता हूं मैं जैसे तुम लोग अगर कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल लीनियर सर्च हो गया सो इफ यू आर डूइंग लीनियर सर्च तो उसमें क्या होता है बंदे होते हैं जैसे फाइव एट टू सिक्स वन टेन ठीक है इतने सारे बंदे यू आर सर्चिंग सिक्स ओके सो इफ यू आर गोइंग टू सर्च सिक्स तो तुम यार इस बंदे को पहले चेक करोगे ये बंदा पहले सिक्स से बराबर है कि नहीं इस बंदे को चेक करोगे फिर इस बंदे को चेक करोगे फिर इस बंदे को चेक करोगे जैसे तुम देखे यहां पर सिक्स मिल गया तुम्हें तुम रुक जाओगे राइट बट अगर तुम्हें यहां पर सर्च करना होता है टेन को इफ यू आर गोइंग टू सर्च टेन तो तुम यहां रुकोगे नहीं बिकॉज सिक्स इज नॉट इक्वल टू टेन सो यू आर गोइंग टू दिस पार्ट वन इज नॉट इक्वल टू टेन यू आर गोइंग टू दिस पार्ट या टेन इज इक्वल टू टेन तो वर्स्ट केस क्या होगा मैं क्या बोला अपर बाउंड देता है ना दैट इज अपर लिमिट मतलब बोलना चाह रहे हैं कि जो मैं यहां बिगो में लिख दिया दैट इज मैक्सिमम इतना टाइम तो लगेगा ही यार इससे कम लग सकता है बट मैक्सिमम इतना लगेगा इससे ज्यादा नहीं लगेगा तो मैं देख रहा हूं मैं लास्ट बंदे तक आइट्रेट करूंगा और यहां बंदे कितने हैं देर आर एन नंबर ऑफ एलिमेंट सो एयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ एन बिकॉज मैं जो मैं कंपेरिजन करूंगा लास्ट बंदे तक कर सकता हूं बिकॉज माई टारगेट वैल्यू कैन बी टेन राइट दैट इज द लास्ट वैल्यू सो आई एम गोइंग टू कंपेयर टू लास्ट वैल्यू तो तुम्हारा एन बंदे हैं तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा ओके okay? अगर मैं कुछ ऐसा एग्जांपल लिखूं अगर मैं कुछ ऐसा एग्जांपल लिखूं मैं ऐसे लिख रहा हूं फिफ्टी ओके ओनली फिफ्टी फिफ्टी प्लस फिफ्टी बस लिखो फिफ्टी तो ये हमारा क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो गया इसका सिर्फ फिफ्टी लिखा हो यहाँ कोई एन डिपेंडेंट नहीं है ओके सो इट्स नॉट एन डिपेंडेंट मैं बोल सकता हूँ बीगो ऑफ वन बोल सकता हूँ मतलब कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ कोई एन डिपेंडेंट नहीं है अगर किसी में डिपेंड करता तो मैं ऑर्डर ऑफ एन एन जो होता लिखता ओके तो कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज भी होते हैं ठीक है अब यहां पर तुम लिनेट सर्च देख लिए तो तो तुम्हें कोड की तरफ चलता हूं वहां पर दिखाता हूं राइट तो वहां पर दिखाता हूं कैसे कर सकते हैं हम लोग तो मैं और एक एग्जांपल लेने वाला जैसे तुम्हें यहां पर लिनेट सर्च का दिखा दिया ना लिनेट सर्च में ऑर्डर ऑफ एन हो रहा है लेट से एन एग्जाम्पल ऑफ एन स्क्वायर तो मैं क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा फॉर एंड आई इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस और फिर मैं यहां करूंगा फॉर एंड जे इक्वल्स टू जीरो जे लेस देन एन जे प्लस प्लस मान लो पर सी आउट कर रहा हूं तुम्हारा मान लो एरे ऑफ आई जे ठीक है मैं कुछ ऐसे कोई बस एक सिर्फ एक सूडो कोड लिख रहा हूँ पूरा मैं कोड नहीं लिख रहा हूँ पूरा एन टू एन कोड नहीं लिख रहा हूँ मैं जीरो से एन लुक चलाया फिर मैं जीरो से एन लुक चलाया मैं बंदे को प्रिंट कर रहा हूँ तो ये हमारा क्या हो रहा है एन स्क्वायर टाइम्स चला बिकॉज आई एम राइटिंग टू लूप एक लूप के अंदर में और एक लूप लिख रहे हैं मतलब ये वाला हमारा केस हो गया मैं बोल सकता हूँ ये वाला हमारा हो गया एन और ये वाला मैं बोल सकता हूँ एन ठीक है फॉर ईच एन For each and every n, you are you are running an n loop, right? तो मैं बोल सकता हूं हम लोग फर्स्ट वाले के लिए एन लूप चलाएं सेकंड वाले के लिए एन लूप चलाएं थर्ड वाले के लिए एन लूप चलाएं डॉट 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 एन वाले के लिए एन लूप चलाएं तो फाइनली हमारा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया फर्स्ट केस में एन इन टू एन दैट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ठीक है पहले वाले बंदे के लिए एन लूप चलाओ सेकंड वाले के लिए एन लूप चलाओ तीसरे के लिए एन डॉट डॉट एन वाले बंदे के लिए एन लूप चलाओ तो केस कितना हो गया एन इन टू एन दट इज एन स्क्वायर तो ये वाला हमारा जो केस मैं लिखा हूं दिस इज माय एन स्क्वायर अप्रोच अगर मुझे मान लो लॉग इन करना है तो मैं सिर्फ लिखूंगा फॉर मैं जैसे वाइल लूप चला देता हूँ जैसे वाइल मैं लिखता हूँ वाइल पहले यहाँ पर लिख देते हैं एक इंटीजर ले लेते हैं
तो मैं इस इस कोड को मैं रन करके दिखाता हूँ मैं आई को वन लिया राइट और मैं कर रहा हूँ काउंटर को जीरो ले लिया मैं चेक करूँ वाई आई इज लेस देन हंड्रेड जब तक है मैं अंदर इन टू टू करते हुए जा रहा हूँ मतलब हमारा पहले आई का वैल्यू क्या था हमारा पहले आई का वैल्यू क्या था वन था फिर क्या हो गया टू हो गया टू इंटू टू करो फोर हो गया फोर में इंटू करो एट हो गया उसमें इंटू करो सिक्सटीन हो गया राइट सिक्सटी में इंटू करो थर्टी टू हो गया फिर कितना हो गया सिक्सटी फोर हो गया था कितने बंदे हो रहे एक दो तीन चार पांच छह मतलब वन से स्टार्ट हो रहा है बट यहाँ पर देखो ये टू की पावर में चले जा रहे चले जाते हैं एक तरफ से पूछ सकते लॉग एन हो रहा है ओके तो एक बार मैं इसे रन करता हूँ इस कोड को ठीक है तो मैं यहाँ चेक किया हूँ आई लेस एन हंड्रेड तो एक तरफ से हम बोल सकते हैं स्टार्ट करते टू से बिकॉज हमारा टू पहला बंदा होगा ओके तो मैं भाई उस बंदे को रन किया तो हमारा आउटपुट आ रहा है कितना सिक्स आ रहा है ओके मान लो मैं यहां पर लिखा रहा हूं लॉग लॉग लेते हैं लॉग हंड्रेड बेस टू ठीक है लॉग हंड्रेड बेस टू लेते हैं तो यहाँ पे रन करते हैं जैसे यहाँ पे मैं लिखा लॉग हंड्रेड बेस टू ओके आउटपुट देखता हूँ तो सिक्स पॉइंट सिक्स फोर आ रहा है राइट सिक्स पॉइंट सिक्स फोर आ रहा है समथिंग तो मैं जैसे इसको वन से लूप चला रहा था जैसे फॉर एग्जांपल वन से लूप चला रहा था तो सात बंदे आ रहे थे राइट आंसर वॉज सेवन और जैसे मान लो यहाँ मैं लिखता हूँ हजार मैं जैसे हजार लिखता हूँ राइटिंग वन तो आंसर आ रहा है कुछ 9.96 आ रहा है लेट्स राइट हेयर 1000 एंड लेट्स रन दिस कोड तो 910 के आसपास आंसर आएगा ये 11 के आसपास आएगा ठीक है तो आंसर इज 10 तो तुम देख सकते हो कि हमारा लॉग एन हो रहा है यहां पर देखो लॉग 1000 बेस टू लॉग एन हो रहा है ओके okay? और जो मैं कोड लिखा हूं उससे मेरा लॉग एन ऑपरेशन हो रहा है इससे मैं यहाँ टेन आंसर आया है क्योंकि मैं हजार तक ही चला रहा हूँ ना हजार से ऊपर हो नहीं रहा है तो ये वाला केस जो मैं लिखा हूं यहां पर मेरा जो हो रहा है दिस इज आवर लॉग एन दैट इज बिग ओ ऑफ लॉग एन ओके सो इन दिस केस द डेटा इज बिग ओ ऑफ लॉग एन ठीक है समझ आ गया लॉग इन वाला अप्रोच तो ये था यार पूरा तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और स्पेस यार बहुत कुछ बड़ा चीज नहीं है स्पेस को हम लोग इसी तरह बोलते हैं ऑर्डर बिग ओ ऑफ फॉर्म में तुम एक एरे ले रहे हो फॉर एग्जांपल तुम सिर्फ एक नॉर्मल एरे ले रहे हो तो तुम्हारा ये होगा ऑर्डर ऑफ एन इफ यू आर टेकिंग वन डी एरे राइट वन डी एरे जिसमें एन बंदों को तुम्हें स्टोर करना था वन डी एरे हो गया तो तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन हो गया अगर तुम एक मैट्रिक्स ले रहे हो इफ आर टेकिंग मैट्रिक्स राइट इफ यू आर टेकिंग मैट्रिक्स जिसमें एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो इसका स्पेस भी ऑर्डर ऑफ एंड स्क्वायर हो गया राइट मतलब स्पेस यार पर सिमिलर है टाइम जैसा तुम यार जितना स्पेस यूज करोगे उतना तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा तुम यहाँ पर एक वन डी एरे ले रहे हो तो ऑर्डर ऑफ एन स्पेस हो गया एन एलिमेंट स्टोर करने के लिए तुम एक मैट्रिक्स ले रहे हो दैट इज टू डी मैट्रिक्स वेयर द साइज ऑफ द मैट्रिक इज एन क्रॉस एन तो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर बिकॉज यू आर स्टोरिंग एन स्क्वायर एलिमेंट दैट्स वाई इट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर दैट्स इट तो स्पेस वाला कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है एकदम ईजी था मैं बता दिया थोड़ा सा छोटा मोटा टॉपिक था मेन वॉज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेन वॉज बी notation so i think you have understood time complexity space complexity big o notation some examples you have seen aur kaise likhte hain i think you have understood everything so that's it for today's video aur hum log aage ke videos mein stack queues link list hashing wagera db graph sab dekhne wale hain to bane raho hamare sath pure last tak aur ye dsa series ko complete karte hain hum log theek hai chalo milenge kisi next video mein tab tak ke liye subscribe karke jana yaar matlab ja to rahe ho subscribe karke jana okay chalo milte hain next video tab tak ke liye tata